வெல்கம் டு ஆல் டிஎஸ் அண்ட் நியஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் கொரிலிஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரில் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது இந்த வீடியோவை ஏற்கனவே நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தோம் இதில் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க எங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது திரும்ப ஒரு டைம் எங்களுக்காக பப்ளிஷ் பண்ண முடியுமா கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காக தான் நாங்கள் இதை பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எர்த்து வந்து ஓவர் ஷேப் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எர்த்தில் சென்ட்ரில் இருக்கிறது ஈக்குவேட்டர் அதாவது இமேஜினல் லைன் அப்புறம் நார்த்தில் வந்து ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிக் சர்க்கிள் இது நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்கிற இமேஜின் லைன் அதே மாதிரி சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் அண்டார்டிக் சர்க்கிள் இதெல்லாம் இமேஜின் லைன் அதனுடைய லேட்டிடியூடாக தான் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் சரி அதுக்கப்புறம் எர்த்து வந்து தன்னைத்தானே சுற்றி வர்றதுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரங்கிறதுல எந்த வித டவுட்டும் கிடையாது எர்த்து எப்படி சுத்தம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் சுத்தம் அதுவும் சாஞ்ச மாதிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் தான் சுற்றுதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனை எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா போலுக்கு மேலே அதாவது நார்த் போலுக்கு மேலே ஒருத்தவங்க குனிஞ்சு பார்க்கும்போது அந்த எர்த்து வந்து அவங்க ரைட் ஹேண்டிலேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்டை நோக்கி அதை சுற்றி வரும் அதை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் இங்கே நம்ம சொல்கிறோம் சரி அதுக்கப்புறம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது எர்த்தோடைய சுற்றளவு அதாவது பெரிமீட்டர் வந்து ஈக்குவேட்டரில் அதிகம் அது உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தாவே தெரியுது ஆனால் பெரிமீட்டர் வந்து போலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை போலை நோக்கி போக போக அதனுடைய சுற்றளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதுங்கிறது இந்த வலயத்தை வச்சு உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் சரி இந்த பெரிமீட்டர் அந்த சுற்றளவு குறைய குறைய உங்களுக்கு ஸ்பீடும் வேறு ஆகும் எர்த்து வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் சுற்றி வருது அப்போ ஈக்குவேட்டரில் எர்த்து சுற்றுற வேகம் அதிகமாக இருக்கும் போலில் எர்த்து சுற்றி வர வேகம் கம்மியாக இருக்கும் காரணம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஈக்குவேட்டர் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கோ அதை கடக்கிற நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதே மாதிரி சுற்றளவு போலில் வந்து பத்து கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கோ அது சுற்றி வர நேரமும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்போ ஐம்பது கிலோமீட்டரை சுற்றி வர வேண்டியவன் அதிகமான வேகத்தில் போகணும் அதுதான் ஹை அதே மாதிரி பத்து கிலோமீட்டர் சுற்றி வரவன் ஸ்லோவாக போகலாம் அவனுக்கு நேரம் அதிகமாக இருக்குது அப்போ அவன் லோ ஸ்பீடில் போவான் அந்த கான்செப்டை தான் நீங்கள் இங்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்போ சுற்றளவு அதிகமாக அதிகமாக அவனுடைய வேகம் அதிகமாக இருக்கும் சுற்றளவு குறைய குறைய அவனுடைய வேகம் கம்மியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் பின்னாடி உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் விண்டு சர்க்குலேஷன் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் குரலேஸ் ஃபோர்ஸை நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் சரி விண்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேட்டர் இமேஜின் லைன் அதுக்கப்புறம் நார்த்லேயும் சவுத்லேயும் தேர்ட்டி டிகிரி நார்த்து தேர்ட்டி டிகிரி சவுத்து ஏன் நான் தேர்ட்டி டிகிரி எடுக்குங்கிறது உங்களுக்கு பின்னாடி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரி நார்த்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரி சவுத்து இது வந்து ஆர்டிக் சர்க்கிள் அண்டார்டிக் சர்க்கிள் இதெல்லாம் இமேஜின் லைன் அப்புறம் போல் ரீஜனை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா ஈக்குவேட்டரில் ஒருத்தவர் நிற்பார் அவருக்கு தலைக்கு உச்சியில் தான் சன்னு இருக்கும் அதை தான் இங்கே வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒருத்தவர் ஈக்குவேட்டர் தரையில் நிற்கிறாரு அவர் தலைக்கு நே மேலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சன்னு இருக்கும் அதாவது உச்சியில் இருக்குது சரி பன்னெண்டு மணிக்கு தானே உச்சியில் நிற்கும் சன் அதே மாதிரி ஈக்குவேட்டரில் உச்சியில் இருக்குது சன் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஈக்குவேட்டர் ரீஜனில் இருக்கிற எல்லா ஏரும் ஹீட் ஆகும் அப்படி ஹீட் ஆன ஏரு எப்பயுமே அசண்டாக ஆரம்பிக்கும் என்றைக்குமே ஒரு ஏர் ஹீட் ஆச்சுன்னா அந்த ஏரு மேலே தான் ஏற ஆரம்பிக்கும் அப்படி ஏறின ஏரு கூலாக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா ட்ரோப்போஸ்பியரில் மேலே போக போக கூலாக தான் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸில் இருக்கிறத விட ஆகாயத்தில் தான் நீங்கள் கோல்டாக ஃபீல் பண்ணணும் இப்போ ஊட்டியில் உங்களுக்கு கோல்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஆனால் இதை கோயம்புத்தூரில் உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க அப்போ மேலே போக போக உங்களுக்கு கூல்னஸ் இருக்கும் அப்போ அந்த ஏர் என்ன பண்ணுது கூல் ஆகுது அப்போ கூல் ஆனோடனே ஒரு ஏர் நார்த்து நோக்கியும் ஒரு ஏர் சவுத்து நோக்கியும் உங்களுக்கு பிரியும் ஒரு சட்டன் ஹைட்டு ரீச் ஆன பிறகு ரெண்டாக பிரியும் அப்படி ரெண்டாக பிரிஞ்ச யார் எங்கே இறங்கும் அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி டிகிரி இருக்கு இல்லையா ஈக்குவேட்டரில் சாரி ஈக்குவேட்டருக்கு சவுத்துலேயும் ஈக்குவேட்டருக்கு நார்த்லேயும் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இருக்கு இல்லையா அங்கே தான் அந்த ஏறு இறங்கும் அதை தான் நான் ஏறம் மார்க்கு சுத்தரதாக உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் சரி என்றைக்குமே ஏறு அசண்டாச்சுன்னா அந்த இடத்துல லோ ப்ரெஷர் எந்த இடத்துல வந்து ஏ
சரி அப்போ ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து தான் லோ ப்ரெஷர் நோக்கி விண்டு மூவ் ஆகும் இதில் எந்தவித டவுட்டும் இருக்கக்கூடாது அப்படி சுத்துற ஏர் சர்க்குலேஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹெட்லே செல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏர் வந்து இறங்கின ஏரு ஒன்று ஈக்கோட்டரை நோக்கி போகுது அது உங்களுக்கு அந்த ஆரஞ்சு கலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு ஏரை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா போல நோக்கி போகும் நார்த்தன் இமிஸ்பியரையும் போல நோக்கி போகுது சதர்ன் இமிஸ்பியர்லையும் போல நோக்கி போகுது இதில் எந்த வித டவுட்டும் கிடையாது அதனுடைய டைரக்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் நார்த்து வெஸ்ட் டு சவுத் ஈஸ்ட் அப்புறம் சவுத் வெஸ்ட் டு நார்த்து ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் இந்த விண்டு போகுதுங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுது இது ஏன் இப்படி வந்து டைரக்ஷன் மாறுதுன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு பின்னாடியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது புரியும் சரி அந்த தேர்ட்டி டிகிரி சவுத்துலேயும் தேர்ட்டி டிகிரி நார்த்லேயும் இறங்கின விண்டு போல நோக்கி போகுதுன்னு சொல்லி இருந்தாலே அந்த விண்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டிகிரி சவுத்தையும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டிகிரி நார்த்தையும் ரீச் பண்ணும்போது எர்த்து ரொட்டேஷனால் அந்த விண்டு என்ன பண்ணுன்னா அசண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியராக இருக்கட்டும் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியராக இருக்கட்டும் அந்த விண்டு அசண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி அசண்டான விண்டு ஒன்று எதை நோக்கி வருது ஈக்கோட்டர் நோக்கியும் ஒன்று போல நோக்கியும் பிரியும் அப்படி சுத்திர சர்க்குலேஷன் தான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க ஃபெரல் செல் அதாவது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரியில் விண்டு ஏறி தேர்ட்டி டிகிரியில் இறங்கி திரும்ப சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரிக்கு நோக்கி வந்து இப்படி சுத்திர விண்டுக்கு பேர் தான் உங்களுக்கு ஃபெரல் செல்லுன்னு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஒரு விண்டு தேர்ட்டி டிகிரி நார்த்து நோக்கியும் ஒரு விண்டு தேர்ட்டி டிகிரி சவுத்தை நோக்கியும் வந்ததுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதாவது விண்டு நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரியில் விண்டு ரீச் பண்ணோடனே தரையில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் தரையில் ரீ போகிற விண்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரி ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர்லையும் ரீச் பண்ணோடனே அது அசண்ட் ஆகும் அப்படி அசண்ட் ஆனது ஒன்று போல நோக்கியும் ஒன்று ஈக்கோட்டரை நோக்கியும் வரும்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த சர்க்குலேஷனும் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது இப்போ அந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரியில் விண்டு ஏறுனது ஈக்கோட்டர் நோக்கி ஒன்று இருந்துடுச்சா இன்னொன்று எங்கே நோக்கி வரணும் ஒன்று சவுத்து போலையும் ஒன்று நார்த்து போல நோக்கியும் போகுது அப்படி போன விண்டு நார்த் அண்ட் இமிஸ்பியர் நார்த்து போலேயும் சதர்ன் இமிஸ்பியரில் சவுத்து போலேயும் அந்த விண்டு டிசண்ட் ஆகும் அப்போ டிசண்ட் ஆகிற விண்டு எப்படி இருக்கும் ஹை ப்ரெஷராக இருக்குன்னு ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் அதே சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரியில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அங்கே அசண்டிங் விண்டு அப்போ அசண்டிங் விண்டுன்னா லோ ப்ரெஷராக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு உங்களுக்கு விண்டு வருது அப்போ இங்கே வந்து நார்த் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்லேருந்து சவுத் வெஸ்ட்டும் சதர்ன் இமிஸ்பியில் சவுத் ஈஸ்ட்லேருந்து நார்த் வெஸ்ட் டைரக்ஷன்லேயும் விண்டு அடிக்குது அப்போ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரிக்கு ரீச் பண்ண உடனே அதாவது போலேருந்து வர விண்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரியை ரீச் பண்ண உடனே அது திரும்ப என்ன பண்ணுவோம் அசண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் ஒன்று பிரிஞ்சு தேர்ட்டி டிகிரியை நோக்கி போவோம் ஒன்று வந்து போல நோக்கி வரும் இப்படி சுத்திர விண்டு தான் உங்களுக்கு போலார் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஏன் இந்த விண்டு ஸ்ட்ரெயிட் பார்த்த ஃபாலோ பண்ணாமல் ஏன் டிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகுது அதுக்கு தான் காரணம் கொரலிஸ் போஸை நம்ம படிக்கணும் அதாவது ஏன் விண்டு வந்து ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷரை நோக்கி ஸ்ட்ரெயிட் பார்த்த ஃபாலோ பண்ணாமல் ஏன் அது வந்து கொஞ்சம் திருமண மாதிரி போகுது அதுக்கு காரணம் கொரலிஸ் போஸ் அதை தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம் சரி எர்த்து நான் வந்து ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க எர்த்துடைய ஈக்வட்டர் இமேஜ் லைன் அதுக்கப்புறம் ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் தேர்ட்டி டிகிரி நார்த்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் விண்டு வந்து இப்போ தேர்ட்டி டிகிரி நார்த்திலேருந்து ஈக்வட்டரை நோக்கி வருது அது ஸ்ட்ரெயிட் பார்த்தா ஃபாலோ பண்ணும் எப்போ அது ஸ்ட்ரெயிட் பார்த்தா ஃபாலோ பண்ணால் எர்த்து ரொட்டேட் ஆகாமல் இருக்கும்போது அதாவது எர்த்து சுத்தவே இல்லை அப்படி சுத்தாமல் இருந்திருந்தால் இங்கே அந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் அப்போ எர்த்து சுத்தலைன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த ஈக்கோட்டரில் நிற்கிறாங்க ஒரு ஆள் அதே மாதிரி தேர்ட்டி டிகிரி நார்த்தில் ஒருத்தவங்க நிற்கிறாங்க அப்போ ரெண்டு பேருமே சுத்தலை அப்போ சுத்தாமல் இருக்கிறதால அந்த தேர்ட்டி டிகிரியிலேருந்து ஜீரோ டிகிரிக்கு பாலை தூக்கி போட்டால் டைரெக்டாக ஒரு கைக்கு தான் கிடைக்கும் இது எர்த்து சுத்தாமல் இருந்தால் இந்த கண்டிஷன் அது உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் எர்த்து சுற்றுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் இந்த கண்டிஷன் அப்படியே டோட்டலாக மாறும் அதை தான் நீங்கள் காட்டியிருக்கேன் நீங்கள் தேர்ட்டி டிகிரி நார்த்திலேருந்து ஈக்கோட்டரை நோக்கி விண்டு வருது அப்போ வரும்போது ஸ்ட்ரெயிட் பார்த்தா ஃபாலோ பண்ணும் எர்த்து ரொட்டேட் ஆகாமல் இருந்தால்
அப்போ இங்கே தெளிவாக அந்த டயரமில் ரிவைன் பண்ணி பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஜீரோ டிகிரியில் போகிறவங்க ஏன்னா பெரிமீட்டர் அதிகம் அப்போ அவர் கவர் பண்ணி விட டிஸ்டன்ஸு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் அப்போ அவர் வேகமாக சுற்றி வரணும் அதே தேர்ட்டி டிகிரியில் இருக்கிறவருடைய வேகம் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஏன்னா அவர் சுற்றி வர தூரம் குறைவு அப்போ இப்படி இருக்கும்போது பந்த வந்து தேர்ட்டி டிகிரி நாற்றில் இருக்கிறவர்லேருந்து ஜீரோ டிகிரிக்கு தூக்கி போடுறாங்கன்னா ஜீரோ டிகிரியில் போகிற ஒரு கைக்கு கிடைக்குமானா கிடைக்காது ஏன்னா அவர் வேகமாக போகிறார் அப்படி வேகமாக போகிறதால அவர் கைக்கு கிடைக்காது அப்போ அந்த பாலு அவருக்கு பின்புறம் விழும் யார் பின்புறம் இந்த ஜீரோ டிகிரி நாற்றில் இருக்கிறவருடைய பின்புறம் விழும் அந்த பால் அதுக்காக தான் இந்த விண்டு டைரக்ஷன் காட்டியிருக்கேன் டேரெக்டாக அந்த விண்டு வர்றதுக்கு பதில் அது எந்த டைரக்ஷன் போகுது டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதை தான் இந்த டயர்மில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது விண்டு வந்து தேர்ட்டி டிகிரி நார்த்லேருந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரி நார்த்துக்கு போகுது இங்கேயும் எர்த்து ரொட்டேட் ஆகிறத இமேஜின் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் தேர்ட்டி டிகிரி நார்த்து இருக்கிற ஒரு பெரிமீட்டர் அதிகம் அப்போ அவருடைய வேகம் அதிகமாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஆனால் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரி நார்த்தில் இருக்கிறவருடைய வேகம் குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா அவருடைய பெரிமீட்டர் வந்து எப்படி இருக்கும் கம்மி அப்போ போல நோக்கி போக போக பெரிமீட்டர் சுற்றல் வந்து குறைவாக இருக்கு அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருகிட்டேருந்து பாலை நான் தூக்கி போட்டோன்னா இங்கேருந்து வரவருடைய வேகம் குறைவாக இருக்கு இவருடைய வேகம் அதிகமாக இருக்கு அப்போ அந்த பால் இவருக்கு முன்னாடி விழுந்துடும் இவருக்கு முன்புறமே அந்த பால் விழுந்துடும் அதை தான் நான் இந்த டயரம் திரும்ப ரிவைன் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அவருக்கு முன்புறமாக விழும் அதை தான் நாங்கள் காட்டியிருக்கேன் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபாலத்தை ஃபாலோ பண்ணாமல் அவருக்கு முன்புறமாக அந்த பால் விழுது அப்படிங்கிறத இந்த டயரமில் உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் விண்டு வந்து தேர்ட்டி டிகிரி சவுத்திலேருந்து ஜீரோ டிகிரி ஈக்குவேட்டருக்கு சதன ஹெமிஸ்பியரில் வருது இங்கேயும் எர்த்து ரொட்டேட் ஆகிறத நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கணும் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் ஃபிஃப்டி டிகிரி அதாவது ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கிற ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிறாரு தேர்ட்டி டிகிரி சவுத்தில் இருக்கிற ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிறாரு அப்புறம் யார் இவர் வேகம் இவருடைய வேகம் ஹை இவருடைய வேகம் லோ அப்போ தேர்ட்டி டிகிரி சவுத்துலேருந்து பாலை ஈக்குவேட்டரில் இருக்கிற ஒரு கைக்கு தூக்கி போகிறாங்க அந்த பால் எங்கே விழும் அப்படின்னா ஈக்குவேட்டரில் போகிறவருக்கு பின்புறமாக விழும் ஈக்குவேட்டருக்கு போகிறதுக்கு இவருக்கு பின்புறமாக தான் அந்த பால் விழும் அதை தான் நாங்கள் காட்டியிருக்கேன் டேரெக்டாக அவர் கைக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பதில் அவருக்கு பின்புறமாக அந்த பால் விழுந்ததை இந்த டேரக்ஷன் நான் இதில் காட்டியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் விண்டு வந்து தேர்ட்டி டிகிரி சவுத்திலேருந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரி சவுத்துக்கு போகுது இங்கேயும் எர்த்து ரொட்டேட் ஆகிறதா தான் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணணும் அதை தான் நான் காட்டியிருக்கேன் அப்போ தேர்ட்டி டிகிரி சவுத்தில் போகிறவருடைய வேகம் ஏன்னா அவருடைய பெரிமீட்டர் வந்து அதிகம் அப்போ அவருடைய வேகம் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஹை அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரி கவர் ஏன்னா அவருடைய பெரிமீட்டர் குறைவு அப்போ அவருடைய வேகம் எப்படி இருக்கும் லோவாக இருக்கும் அப்போ தேர்ட்டி டிகிரி சவுத்திலேருந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரிக்கு பாலை தூக்கி போட்டார்னா இவருக்கு முன்புறமாக தான் அந்த பால் விழும் அப்போ விண்டு எப்படி இருக்கும் ஸ்டெயிட் பார்த்தா ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு பதில் அது அவருக்கு முன்புறமாக போகுதுங்கிறது தான் இந்த டைரக்ஷனில் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் இதுக்கு எல்லாமும் காரணம் அதாவது விண்டு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் பார்த்தா ஃபாலோ பண்ணாமல் இதே மாதிரி ஒரு டிஃப்ளெக்டட் பார்த்தா ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு காரணம் இந்த குரலேஸ் ஃபோர்ஸு குரலைஸ் ஃபோர்ஸோடைய காரணம் என்னன்னா எர்த்துடைய பெரிமீட்டரை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் ப்ளஸ்ஸு எர்த்துடைய வேகம் ஈக்குவேட்டரில் வேகமாக இருக்கும் ஆனால் போலில் வந்து அதனுடைய சுற்றி வர வேகம் வந்து குறைவாக இருக்கும் இதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் அதை நான் இந்த டயரமில் காட்டியிருக்கேன் ஈக்குவேட்டர்லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த விண்டு அதாவது எர்த்து சுத்தாமல் இருந்தால் அந்த விண்டு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் பார்த்தா ஃபாலோ பண்ணும் இதில் எந்தவித டவுட்டும் கிடையாது ஆனால் எர்த்து சுற்றுதே அப்போ என்ன ஆகும் இங்கே நான் உங்களுக்கு பிக்சர் காட்டியிருக்கேன் இப்போ தேர்ட்டி டிகிரி நார்த்தில் ஒருத்தவர் நிற்கிறாரு அதுமாதிரி தேர்ட்டி டிகிரி சவுத்தில் ஒருத்தவர் நிற்கிறாரு அப்போ தேர்ட்டி டிகிரி நார்த்லேருந்து ஜீரோ டிகிரி நோக்கி நான் பாலை தூக்கி போடுறேன் அது எங்கே வரணும் அவர் பின்புறமாக தான் விழும் ஏன்னா இங்கே போகிறவருடைய வேகம் ஹை இங்கே போகிறவருடைய வேகம் லோ அப்போ என்ன ஆகுன்னா அந்த ஈக்குவேட்டரில் இருக்கு அவருக்கு பின்புறமாக தான் விழும் அதான் விண்டு டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இந்த விண்டு தேர்ட்டி டிகிரி நார்த்தில் இருக்கிறவருக்கு ரைட்டில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது பாருங்க நீங்கள் தேர்ட்டி டிகிரி நார்த்தில் நின்றுக்கிட்டு பாருங்க உங்களுக்கு ரைட்டில் தான் அது டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதுமாதிரி தேர்ட்டி டிகிரி சவுத்தில் நிற்கிறாரு இல்லையா அவருக்கு எந்த புறமா ட
இப்போ தேர்ட்டி டிகிரி நார்த்தில் ஒருத்தர் நிற்கிறாரு அவருக்கு ரைட்டில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதேமாதிரி தேர்ட்டி டிகிரி சவுத்தில் ஒருத்தர் நிற்கிறாரு அவருக்கு லெஃப்டில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் அவருக்கு லெஃப்டில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதே தான் போலிலேருந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டிகிரி ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர்லையும் விண்டு அசன் ப்ரொசீட் ஆகும் அப்படி விண்டு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் பார்த்தா ஃபாலோ பண்ணணும் ஆனால் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுது கிடையாது அப்போ போலில் நிற்கிறவருக்கு ரைட்டில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி சவுத்து போலில் இருக்கிறவருக்கு லெஃப்டில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு இது தான் காரணம் உங்களுக்கு கொரலேஸ் போஸ் அதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க கொரலேஸ் படிக்கும்போது விண்டு வந்து ரைட்டில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் என்னைக்கும் நார்த் அண்ட் ஹெமிஸ்பியரில் ஆனால் அதே சவுத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது காரணம் இதுக்கு மெயின் காரணம் நீங்கள் என்ன இமேஜின் பண்ணணும் ஒன்று பெரிமீட்டரை கன்சிடர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பீடு ஈக்குவட்டரில் எப்படி ஸ்பீடு இருக்கும் போலில் எப்படி ஸ்பீடு இருக்கும்னு ரெண்டையும் இமேஜின் பண்ணி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா குரலேஸ் போஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் இந்த வீடியோவை ஒன்ஸுக்கு ஆர் ட்வைஸ் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ரிவைன் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் Thank you.